m'appelle Virginie, je suis diabétique de type 1 et aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour comment s'habiller quand on porte une pompe à insuline. Donc on va déjà commencer par une première tenue. Donc euh, il faut savoir que moi je suis sous pompe patch, mais je vous parlerai également des pompes à tubulure pour faire la comparaison. On va commencer avec une pompe portée au ventre, donc comme j'ai euh, actuellement. Donc euh, moi je cherche à avoir un haut plutôt fluide pour pouvoir la camoufler. Donc en la blousant avec euh, bah, son pantalon, voilà, en la rentrant dans le pantalon et en la blousant un peu pour donner euh, un effet de volume au niveau du ventre pour que ça camoufle la pompe. Vous voyez par exemple là on y voit que du feu. Donc là c'est pour la pompe patch et pour une pompe à tubulure par exemple, donc soit dans la poche mais là bah, ça risque d'être visible, sinon vous avez la solution de le mettre dans le soutien-gorge, donc de le glisser à l'avant ou bien de le mettre avec une pince sur le côté. Alors du coup je vous ai montré cette première tenue, je vais aller me changer et je vous montre un autre endroit. Alors là je me suis changée pour vous montrer ma pompe patch placée au niveau du bras. Donc voilà, on voit là qu'elle est bien visible. Et moi, je joue avec des manches élastiques, donc surtout en été, hein, pour pouvoir euh, créer encore cette même notion de volume. Vous voyez, donc vous pouvez remonter un petit peu l'élastique pour créer ce volume au niveau de la manche. Et encore une fois, on n'y voit que du feu. On ne voit même pas que j'ai quelque chose au bras. Là, euh, je vous parle de ma pompe patch, mais pour une pompe à tubulure, ça va être de passer sa tubulure dans la manche et de venir le mettre au niveau du soutien de gorge, donc soit euh, sur le côté, soit si la tubulure est assez longue, de revenir jouer au niveau bah, du milieu du soutien gorge. Donc voilà, c'était mes petites astuces au niveau du bras. Et donc, je vais vous montrer maintenant une dernière position que moi, j'utilise assez régulièrement. Donc pour cette dernière tenue, j'ai joué un petit peu plus sur la féminité puisque j'aime ma pompe patch située au niveau de la cuisse. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre une petite robe toute fluide, toute légère, très printanière pour justement la camoufler juste comme il faut et ne pas venir la mouler. Parce que si vous mettez des robes trop serrées, ça va avoir le même effet qu'un jean, qu'un pantalon et ça va venir mouler euh, votre pompe. Alors là, je vous parle d'une pompe patch, mais pour une pompe à tubulure, il existe également des solutions. Donc par exemple, des brassards avec une petite poche où on glisse sa pompe dedans. Mais moi, ma solution, c'est de mettre un short comme ça, très serré, très moulant, par-dessus mes sous-vêtements, et de venir y glisser la pompe à tubulure. Comme ça, on ne la voit pas, encore une fois, à condition de ne pas avoir une robe trop moulante. Alors, ce qui est bien également avec une robe de ce style, c'est qu'on peut positionner sa pompe n'importe où et on ne la verra pas. Par exemple, au niveau du ventre, vous venez jouer avec une ceinture comme j'ai fait là, vous la positionnez juste au-dessus de votre pompe patch, comme ça, elle est même calée, et en plus, on ne la voit pas du tout, la preuve en est. Et également euh, pour le bras, donc là j'ai un haut euh, assez fluide qui crée du volume comme tout à l'heure. Et donc du coup, encore une fois, on ne voit pas la pompe avec des manches comme celle-ci. Alors là, on parlait de camoufler sa pompe, mais on peut également avoir envie de la montrer, on peut assumer sa pompe à insuline et pour ça, il existe différents accessoires pour les égayer. Par exemple, comme ce type de coque à paillettes qu'on vient positionner sur sa pompe. Ça ramène une touche girly et puis c'est plus fun. Donc voilà, j'espère que mes conseils pourront vous être utiles. Désormais, vous savez comment vous habiller en fonction de là où vous mettez votre pompe. Et donc, vous voyez comme quoi, même quand on est diabétique et qu'on porte une pompe, eh ben, on peut rester féminine. Mmh.